during the our chanting. I would love to hear some detailed explanation of what this about was, what it's like. And uh, if once the sadhak will enter this condition, so then he stays there permanently or how is it? Is this condition of the mind or, or this is just a sadhak state or, or like what it is? Oh, did you read my book? Uh, I just started. Yeah, yeah, yeah. So, Srila Sanatana Goswami Pad in his commentary on Brihad Bhagavatam Gita. He explains that until the devotee comes in the state of Shakshitva, then Pure Bhakti will not appear. Because without Shakshitva, the devotee is thinking, I am the doer. So he's acting with material ego. Huh? So, Shakshitva has been described very beautifully in Srimad Bhagavatam in several places. In the 11th canto, Sri Krishna tells to Uddhav, Jagrat Swapa Shashoptancha Gunato Bodhi Brittayaha Tasam Vilakshano Jiva Shakshitvena Vinishtitaha that there are three stages of consciousness, waking, dreaming, and deep sleep. But these are the vrittis, the functions of material buddhi, which is a, uh, sometimes when it is more sattvic, you are awake, when it's more rajasic, you dream, and when it goes tamasic, then you go in deep sleep. So, but the self is distinct from these three states in the sense that Shakshitvena Vinishtitaha, that he is the witness of these three states. Но душа от этих трех стадий она отстоит. Почему? Потому что она является so when we are awake, we feel like we are this body. But, but when you dream, then the body is lying on the bed and you forget about it. So this is not you. But in the dream, the mind is functioning and you identify with this. But when you go in deep sleep, then the mind is also dissolved and you forget it. So you are not the body and you are not the mind. If you are chanting, and identifying with the body and mind, then you have not surrendered. So to give up identification with the body and mind and be situated, experiencing from the vantage point of the self, uh, then this is the meaning of the word Namaha. Namaha, Nibriti, I give up. Ma aham mameti, the concept of I and mine re related to the body and mind. Mm. The Shakshitva is the purport of Swaha. Shakshitva означает Swaha. That means to give up the external things and offer 
oneself to Krishna. То есть означает все внешнее, все внешние наслоения я оставляю и суть самого себя, свою душу я предлагаю стопам Шри Кришны. So, Shakshitva is the purport of Trinada Peace Unichina. Shakshitva, в этом заключается смысл этой строки Trinada Peace Unichina. How can you become more humble than a blade of grass? Как можно стать более смиренным, чем стебелек травы? Grass is small, sitting, doing nothing. Травка маленькая, сидит, ничего не делает. How can you become more humble than a blade of grass? А как, а вы же так активно действуете, как вам стать смиреннее? So the meaning is that this grass has an ego, I am a blade of grass. Суть заключается в том, что даже у травинки есть ягод, я травинка. So to be more humble than a blade of grass means to have no ego at all. И быть более смиренным, чем стебелек. Only then you can be more humble than a blade of grass. Означает не иметь вообще никакого эго, что я, я, я. Только тогда вы будете более смиренным, чем стебелек травы, если вы полностью эго оставите. So see, in the eleventh canto, Sri Krishna tells the history of the four Kumaras how they had a conversation with Hamsa avatar, the swan incarnation. And Hamsa avatar teaches them that whatever you experience while you're awake or in dream or in a deep sleep is not you, but you are the witness of those deaths. И Хамса Аватар проговаривает четырем кумарам, что все то, что ты испытываешь в пробужденном состоянии, в состоянии сна и в состоянии глубокого сна, все это не ты. Now this was part of Hamsa Avatar's answer to the question. When the swan incarnation appeared, they said, "Who are you?" Это было частью ответа на вопрос кумара, потому что когда Хамса Аватар явился перед перед кумарами, то они Видя его, стали спрашивать, кто вы такой? So to answer, Avatar said, the Hans Avatar said. И в ответ он сказал. Whatever you experience when you are awake or dreaming, or the no experience in deep sleep, this is not you. You are the Shakshi, the witness. Он сказал им, что все, что вы испытываете в состоянии пробужденности, сна и глубокого сна, все это не вы, но вы являетесь той личностью, которая Шакши свидетель этому. And you are that Shakshi, and everything else, that's me. И вы этот свидетель, а все остальное это я. So when Rajas is in the mind, and the mind, then you cannot understand any of these things. Но когда ум Раджасичен, то очень сложно ухватить вот эти тонкие моменты. But if one is very surrendered to Guru Dev and very peaceful, then Hearing this kata, he can understand. Oh, I am Shakshi, and everything else. Bahu nam janma nam ante jana vam mam prapadyate vasu deva sarvamiti sa mahatma su durlava. Krishna said, after many births and deaths, when one is actually situated in knowledge, then he surrenders to me because he realizes vasu deva sarvamiti. Krishna is everything. Но если вы будете очень умиротворенными, если вы будете со смирением, с полным преданием служить вашему Гуру Деву, то подобно тому, как сам Шри Кришна говорит, в состоянии очищенного ума вы поймете эту истину. Васу Дева Сарвам Ти, что Верховный Господь, Он пронизывает все существование. Это и означает быть свободным от влияния Майи, иллюзорной энергии Господа. Вот эта способность различать между материей и духом, is only uh, the it is coming just even from high level of sattva gun. Приходит даже от того, когда преданный находится на высоком уровне сатвы. But remember, in Sri Mad Bhagavatam, it is said, "Tadara jastumo bhavas kama labhyasthe chaita eta narastitam sattvai prasiddhi." By practicing bhakti, you have to go out of tamas, out of rajas, and to sattva, and then. Vishuddha Sattva. You cannot go from Tamas to Vishuddha Sattva. Но помните о том, что Шримад Бхагаватам дает эти наставления, что наш прогресс он является постепенным. Иными словами, ты сначала по гунам поднимаешься от Тамаса к Раджу Суксатве, и только потом ты можешь выйти в мир гун существования, потому что такого резкого скачка из Тама гуны Вишуда Сатва никогда не может случиться. Это постепенный рост. So the state of Shakshitva, which is essentially the um, a Sattvic state. И состояние шакшитвы, которое по факту является высоким уровнем сатвы гуны, 
is preliminary before one goes to the actual level of pure existence. Это предварительная стадия до того, как человек выпрыгивает в трансцендентное существование. Cannot be avoided. То есть этого нельзя никак избежать. Remember that ahankar, ego, is a tamasic transformation of chitta. Помните, что ahankar, эго, является тамасичной трансформацией чити. Нет, ahankar, эго, является тамасик трансформацией чити. Да, правильно. Yes, yes. So with a material ego, one cannot be a devotee. As material ego, no one can be a devotee. We sang the Srila Bhakti Thakur's song there, the Vaishnav Chinnabo Hari Hari. Or when will I recognize the Vaishnava? And we sang that song, which was written by Srila Bhakti Thakur, when he sang about when I will be able to recognize who is Vaishnava. So then, Srila Bhakti Thakur said, "Abhimana Hin, Bajana Pravin." So then, Srila Bhakti Thakur said, "Abhimana Hin, Bajana Pravin." That the Vaishnava is a person who has no abhiman, material ego. Because the material ego is a tamasic transformation of chitta. Потому что материальное эго является тамасичной трансформацией чити. So when Mahaprabhu says "Chaito Darpana Marjana," it means that this ahankar, the tamasic transformation of chitta, should be cleansed away by hearing the holy name. И когда Махапрабху говорит чету дарпана маржана, он говорит о том, что эта тамасичная трансформация читы должна быть очищена как посредством повторения святых имен. Then you come in the state of shakshitva. И тогда ты сможешь утвердиться, прийти в это состояние шакшитва. So now, second part of your question. Второе, второе. Is it all the time? Ваши вопросы. Is it all the time? Все, все, навсегда ли ты в этом состоянии остаешься, достигнув его? So the answer is this. Ответ такой. When you try to give up identification and chant deeply, or for a moment or some moments, you may experience it. Так когда ты стараешься оставить все эти материальные тождествления и повторяешь махамадру, то на какое-то мгновение это чувство, оно может тебя посетить. But then, due to many material sanskars, you will lose it again. Но затем из-за того, что у нас очень много материальных самскар, они выместят все равно этот опыт, потому что особенно когда уже ты выходишь в мир и начинаешь туда, туда смотреть. Conventional ego experience. Но наш постепенный рост он как раз заключается в том, чтобы несмотря на то, что у нас есть вот этот огромный багаж материальных самскар, но когда мы воспеваем ахамантру, достигаем этого состояния шакшитва на какие-то моменты, и несмотря на то, что оно нас после покидает, но все равно оно оставляет после себя самскару. И когда мы делаем это снова и снова, то тогда постепенно этих духовных самскар становится все больше, и они вымещают эти грубые материальные самскары. And that is why you have to sit and chant deeply every single day, and gradually the transformation will take place. Otherwise, if you are chanting inattentively and spacing out, looking and walking here and there, then even after twenty, thirty, forty, fifty years, many lifetimes of chanting, but no progress. И поскольку эта трансформация она происходит постепенно, именно поэтому так важно усаживать себя на одном месте и глубоко повторять для того, чтобы закладывать эти самскары, чтобы постепенно достичь этого состояния, потому что в противном случае ты будешь 20, 30, 40, 50 лет повторять, но никакого прогресса не случится, потому что твое сознание полностью наружу выворочено. So satva prina mama hatme ya priti raito dama aham mama di parno namni sopya paradakrit. This is the tenth offense to the holy name to maintain the conception of I and mine. It's the tenth offense. So then your chanting is all nama para. И удерживать эту материальную концепцию Ага, мы имеем я и мое во время того, как ты повторяешь святые имена, является десятый нам аппаратка оскорблением святому имени. So you can see in chapter five of Bhagavad Gita, Sri Krishna says, "Naivakin chit karomi ti." One who is situated in knowledge, whether he is standing or sitting, walking, eating, opening or closing his eyes, he knows that only the senses are engaged with the objects, but he himself is doing nothing. В пятой главе Бхагавад Гити Шри Кришна говорит, «Дайва кинчит корам идти». Тот человек, который по-настоящему наделен знанием, он понимает, что бы я ни делал, стою я, сижу, ем, закрываю, открываю глаза, на самом деле это только мои чувства вовлечены в деятельность со внешними объектами мира, но я сам ничего не делаю. So this is the... Как душа. The state of Gyan described by Krishna, the psychology of Gyan. 
Это та психология Гьяна, которая описывает сам Кришна в Бхагавадгите. В Бхагаватам это Басу Дейвей Бхагавати Бхакти Йога Прайоджитаха Джанеасья Цю Вайрагьям Гьянам Чая Дхойтака If someone is serving Krishna, then automatically Gyan and Vairagya come. Now she might bother them to say that if someone is serving Krishna, then естественным образом Gyan, знание и отречение Vairagya come by themselves. So we are not discussing Gyan to be on the path of Gyan. То есть мы не обсуждаем Gyan для того, чтобы идти по этому пути Gyan. The reason Krishna discusses Gyan in Gita and she might bother them is so that you can check. Whether or not you are actually on the path of bhakti, because this should be coming if you are really following bhakti. No, the reason for which Krishna prepares to explain the position of jnana in Bhagavad Gita, in Shrimad Bhagavatam, the nature of things, is to so that we could, putting our hand on our heart, determine if we are following the path of bhakti or not. So, don't think the discussions in Gita and Bhagavatam about jnana, the purpose is jnana. The purpose is to check yourself. To see if you are really following Поэтому нам не надо думать, что та гьяна, которую мы встречаем в Бхагавад Гизе или в Шримад Бхагаватам, предназначена для того, чтобы мы следовали этому пути гьяны. Нет, это все предназначено для того, чтобы мы проверяли свое сердце на то, по-настоящему ли мы следуем, стоим на этом пути Бхакти.